नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर टॉक टाइम या कार्यक्रम में तुम सग मनापसंद स्वागत है टॉक टाइम में आज का जो अपना विषय है तो अत्यंत वेगा महत्व विषय तो मे फूल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स कायमस्वरूपी फिक्स दातान आधुनिक उपचार पद्धति या अनुषंगा मार्गदर्शन करना करता अपने सोबत आता है डॉक्टर मयूर खैरनार डॉक्टर तुम कार्यक्रम में मनापासन स्वागत नमस्कार तो प्रेक्षको विषय वेगा है तो अपने नक्की समझ करता अपने कहीं डॉक्टर आए हैं अपन क्या विषय संपूर्णपे समझ पर आधी अपन ही थोड़क ओख कर अपने सोब है तो डॉक्टर मयूर खैरनाथ हे स्वत मुंबई में अंधेरी वेस्ट इधे स्थित चार बंगला इधे पीसीजीएम डेंटल वर्ल्ड या क्लिनिक स्वतः ओनर है गे अक वर्षांस दंत चिकित्सक तज्ञ कार्यरत है डॉक्टर मयूर खैरनाथ है नामांकित पेरिडोन्टिस्ट अर्थात खिड़े इम्प्लांटोलॉजिस्ट मे दंतरोपण स्पेशलिस्ट है आतापर्यत टीम ने लाखांहन अधिक जास्त व्यक्ति डेंटल इम्प्लांट्स द्वारे कायमस्वरूपी फिक्स दात देन आत्मविश्वास वाढ़ा है ज्या व्यक्ति तो एक ही दात न से उर्वरित सगले दात जर का खराब जाते काढ़ाघाला कवली न बसवता फूल माउथ फिक्स इम्प्लांट्स बसन संपूर्ण फिक्स दात बसवण हिंसा खास अभी स्पेशलिटी है तो बरबर पेशंट्सना फक्त खाने पीना से नहीं तो सुंदर दिशा हसण जगने की एक नवीन उमेद देखी मिला है तसेज हि प्रोसिजर अवघ्या तीन के पांच दिवस की अवघ्या पांच दिवस पेशंट खाएल देखी सुरुआत करू शकता डॉक्टर मयूर उच्च शिक्षण जे है अमेरिका जर्मनी इटली स्पेन इज्राइल घता है आधुनिक पद्धति ट्रेनिंग भारत में तसच विदेश जाऊन देखी जवर जवर दोन हजार पेक्षा जास्त डॉक्टर दिल है तो प्रेक्षक आज का विषय पुनः एक समझू आज का जो विषय है तो मे फूल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स अर्थात कायमस्वरूपी फिक्स दातान ही आधुनिक उपचार पद्धति है नमकी उपचार पद्धति कशा पद्धति है का नेमक है समझे डॉक्टर जाऊँ आज विषया कर डॉक्टर अपन जस मैं की एक आधुनिक उपचार पद्धति है लोक आयुष्या अनेक प्रकार से बदल घड़े जस आता अपन मनालो कि फक्त खाण महत्व नहीं सुंदर दिशा कैरी कर सग्या गोषी आज खूब महत्व अनुषंगा अपने आयुष्या बदल घड़ता तुम एम का होता कि करना करता तुम्हें सग कर सुरुआती आता तुम्हें मग् दह पंद्रह वर्ष जो रिसर्च डेटा बगित दातान चे जे विकार है दातान चे जी समस्या है ती प्रमाण है अपने देश नवे तो परदेश देखी हा प्रॉब्लम सुरुआती तो सगत मेन कस दाता प्रॉब्लम चालू होता तो एक एक प्रकार दाता कीड लगना तो बेसिक गोष्ट दाता कीड लगता है जर व्यवस्थितपने उपचार के दात कंपत हो तो तुटन जो अशाच प्रकार दुसरा जो आजार तो है हिरडया आजार हिरडया आजारा मे का तो सुरुआती रक्त ये हिरडम अपन लक्षण दी और मैं हलूह तो वाड़ो मैं शेवटी दात अपने हलत पड़न जो अत्येक लोक है जे डेंटल नेग्लिजेंस व्यवस्थित लक्ष न दिखाई सीवियर स्टेजेस डेंटल के प्रॉब्लम्स के लिए आज कमीत कमी वे देखी ऑफकोर्स वृद्ध वहत देखी दात बयापैकी लूज जाए पड़े बने बरस जन है बिना दाता के आता रह तो अशा व्यक्ति मधे समोर के दात नसले तुम्हारा महत्ति है समोर के दात नसले तो आप व्यवस्थित हसू नहीं शक अपना कॉन्फिडन्स लूज जाए समोर के दात नसते तो व्यवस्थित तो तो एक प्रॉब्लम मग के दात नसेल तो व्यवस्थित खाऊ नहीं शक अशक्तपणा पचन शक्ति हे सगत मोटा प्रॉब्लम होता तो अशा व्यक्ति का कॉन्फिडन्स टोटल लूज जो तो अशा व्यक्ति एक नवीन उम्मीद मन परत एक नवीन मे देवा अपने दोन दात दात देू शक आता साइंस टेक्नोलॉजी मु अपन परत फिक्स दात देू शको okay. तो फिक्स दात देना सा अपने हा जबड़ा चा हाड़ा चा वापर कर डेंटल इम्प्लांट एक नवीन आधुनिक पद्धति द्वारे फिक्स दात देना चाहिए एक संधि भेटू शक आम हा मिशन है ज्यादा मिशन च न ऑल टीथ फॉर ऑल तो यह मिशन द्वारे आम जास्तीत जास्त लोकपर्यंत पोचू शको आ मिशन द्वारे बयाच लोक आयुष्या आम हा बदल घड़ू शको कि व्यवस्थित जेवन स्माइल कॉन्फिडन्स सग पर मेन हेतु है नक्की खूब छान मिशन है तुम्हारा ऑल टीथ फॉर ऑल मैं खूब छान प्रकार चाल आज पर अनेक पेशंट्स तुम्हें एक नवीन उम्मीद जागृत है तुम्हें के लिए परंतु तुम्हें डेंटल इम्प्लांट का मगस पास उल्लेख करता है थोड़ा सा प्रेक्षक समझेल अशा सोप्या भाषे सामा डेंटल इम्प्लांट मे ना डेंटल इम्प्लांट अर्थात डेंटल इम्प्लांट्स मे एक टाइटेनियम धातु ने बनने का मेडिकल स्क्रू आतो तर स्क्रू मे का तो बेसिकली डेंटल इम्प्लांट्स तो अपने जबड़ा हाड़ा मधे इन्स्टॉल के जो रोपण के कई दिवस नर दात दिल जता हाँ अपन अपने दात बगतो अपन हसता अपने जे दात दिता फिर वरचा पार्ट तो खरा दात दोन पार्ट एक 
क्राउन म्हणजे आपल्याला जे दिसतं ते आणि जे हाडांमध्ये रुपलेले असतात त्याला रूट्स म्हणतात किंवा आपण मराठीत बोलायला गेलो तर त्याला मूळ म्हणतात तर युजली काय असतं डेंटल इम्प्लांट हे मुळाचं प्रतिकृती आहे तर डेंटल इम्प्लांट हे आपण म्हणू शकतो आर्टिफिशियल रूट आहे ते आपल्या हाडांमध्ये रोपण केलं जातं ते व्यवस्थित हिल झाल्यानंतर त्याच्यावरती दात येतात तर ते दात आणि रूट आणि त्याच्यावरती येणारा क्राम असे दोन प्रकारे ह्याला डेंटल इम्प्लांट त्याचा मेजर बेनिफिट काय तर आता कदाचित वयाच्या विसाव्या वर्षी पंचवीस अशी काही लोकांचे एक एका दात जातात तर काय होतं कमी वयात ते एक दात गेला तर आजूबाजूच्या दातांचा सपोर्ट घेऊन आधी आजूबाजूच्या सपोर्ट घेऊन त्या दाताला ट्रिम करून किंवा घासून त्याच्यावरती ब्रिज केला जाईल तर ब्रिज केल्यामुळे काय होतं की चांगल्या दातांना निरोगी दातांना घासलं जायचं तर आज डेंटल इम्प्लांटचा फायदा हा असतो की आपलं जे हाड आहे तर बाजूच्या दातांचा सपोर्ट न घेता हाडाचा सपोर्ट घेऊ शकतो आपण आणि चांगले बाजूचे दात निरोगी ते निरोगीच राहतात तर हा सगळ्यात मेजर अडवांटेज हे झाले एका दात मिसिंग असेल तर पण जर बरेच दात काही लोकांचे नसतात बरेच लोक असतात ज्यांचे बरेच दात नसतात तर त्या लोकांना हे काहीच काढणारे घालणारे कवळी घालण्याशिवाय काही दुसरा ऑप्शन नसतो तर डेंटल इम्प्लांटद्वारे त्यांना हाडाचा सपोर्ट घेऊन त्यांना अक्षरशः फिक्स दात लवकरात लवकर देऊ शकतो आपण तर हा सगळ्यात मोठा अॅडव्हान्टेज आहे डेंटल इम्प्लांटचा कारण डब्ल्यू एच ओ प्रमाणे आज एखाद्याला दात नसेल तर तो ओरली हँडिकॅप कन्सिडर केला जातो या तर आपण या या मिशनद्वारे आम्ही या हँडिकॅप जो आहे ओरली हँडिकॅप त्या व्यक्तीला आम्ही पूर्ण संपूर्णपणे नॉर्मल आणणार याची आमची मेन सगळ्यात मोठा हेतू आहे तर ह्या डेंटल इम्प्लांट द्वारे हे सगळं पॉसिबल आहे आज बरं बरं खूप छान पद्धतीने तुम्ही समजून सांगताय प्रेक्षकांना एक्झॅक्टली कळलं असेल की डेंटल इम्प्लांट म्हणजे काय कारण हे शब्द माहिती असतात नुसते कानावर येतात पण एक्झॅक्टली काय करतो आपण हे डेंटिस्ट कडे गेल्याशिवाय कळत नाही आणि जर तुम्ही मगाशी म्हणालात की दातांच्या बाबतीत लोक सगळ्यात शेवटी मला वाटतं विचार करतात की आता डॉक्टरकडे जायला पाहिजे हे ऍक्च्युली खरं चांगलं नाहीये परंतु आज आपण तेच मला वाटतं आपल्या मिशनद्वारे पण सांगू शकतो लोकांना पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आपण आता ज्या नवीन नवीन आधुनिक उपचार पद्धती म्हणतोय त्याच्यामध्ये इमिजिएट लोडिंग टेक्निक ती नेमकी काय आहे आणि मग बाकीच्या टेक्निक आणि या आधुनिक टेक्निक मध्ये नेमका फरक जो आहे तो काय असू शकतो अच्छा इमिजिएट लोडिंग आता अर्थात दोन टेक्निक ने इम्प्लांट वरती दात दिले जातात पहिली टेक्निक म्हणजे इमिजिएट लोडिंग टेक्निक दुसरी टेक्निक जी कॉमनली वापरली जाते ती आहे डिलेड लोडिंग टेक्निक तर डिलेड लोडिंगसाठी खूप स्किल्स नाही लागत पण इमिजिएट लोडिंग टेक्निकसाठी बरेच स्किल्स लागतात एखाद्या सर्जनमध्ये किंवा डेंटिस्टमध्ये तर इमिजिएट लोडिंगचा अर्थ इमिजिएट म्हणजे त्वरित दात दिले जातात म्हणजे तीन ते पाच दिवसात पेशंटला इम्प्लांट वरती दात दिले जातात डिलेड लोडिंग मध्ये त्या पेशंटला साधारण दोन ते तीन महिने कदाचित कधी कधी सहा महिने देखील थांबावं लागतं हा तर आता जे इमि आता हा अंतर का टायमाचा तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इमिडिएट लोडिंग आणि डिलेड लोडिंगमध्ये तर स्पेशली डिलेड लोडिंगमध्ये जे आपल्या आपल्या इम्प्लांट असतात ना तर आपल्या जबड्याचं जे हाड असतं त्या जबड्याच्या हाडाला ना कुठल्याही हाडामध्ये दोन तीन प्रकारचे हाड असतात तर सगळ्यात म्हणजे त्याच्यामध्ये लेअर असतात तर पहिली लेअर म्हणजे कॉर्टिकल लेअर असते मग त्याच्यानंतर ती ती लेअर खूप हार्ड हार्ड असते म्हणजे एकदम डेन्स असते सेकंड जी लेअर असते जी आतली लेअर असते तिला स्पॉन्जी बोन म्हणतात ती एकदम सॉफ्ट असते आणि त्याच्यानंतर तिसरी लेअर असते तिला परत कॉर्टिकल लेअर म्हणतात तर असे तीन सँडविच असतात ते सँडविच प्रत्येक बोन तर जे कन्व्हेन्शनल इम्प्लांट म्हणतो किंवा आम्ही जे डिलेड लोडिंगचे जे डिझाईन्स असतात इम्प्लांट ते इम्प्लांटचे डिझाईन असे असतात की ते फक्त कॅन्सल सॉफ्ट स्पॉन्जी बोन पर्यंत पोचले जातात त्यामुळे ते बोन सॉफ्ट असल्यामुळे इमिडिएटली त्यांना लोड नाही लोड नाही वेर एज इमिडिएट लोडिंगचे जे इम्प्लांटचे डिझाईन्स असतात ते ना ते कॉर्टिकल बोन स्पॉन्जी बोन आणि शेवटचा जो अजून एक कॉर्टिकल असतो त्याला बेझल बोन देखील म्हटलं जातं तर त्या बोनमध्ये देखील एंगेज केलं जातं त्यामुळे त्या इम्प्लांटची इन्सर्ट म्हणजे आतमध्ये टाकल्यानंतर खूप खूप मोठी स्टेबिलिटी भेटते चांगली स्टेबिलिटी भेटल्यामुळे आम्ही इमिडिएटली पेशंटला दात देऊ शकतो हे इन शॉर्ट अगर समजायला गेलं तर ऑर्थोपेडिक प्रिन्सिपल वरती बेस्ट आहे तर तुम्हाला ऐकण्यात आलं असणार की हिप जॉईंट रिप्लेस केलं जातं नी जॉईंट रिप्लेस केलं जातं तर त्या सिच्युएशनमध्ये देखील इम्प्लांट प्लेस केले जातात त्यांना हिप इम्प्लांट नी इम्प्लांट असे म्हणतात तर ते देखील याच प्रिन्सिपल बेस्ट आहे ते मल्टिपल म्हणजे बऱ्याच कॉर्टिकल बोनला एंगेज केले जातात त्यामुळे ऑर्थोपेडिशियन पेशंटला सांगतो की तुम्ही तीन दिवसाटली चालू शकतात तशाच प्रकारे इकडे आम्ही पेशंटला सांगतो की तुम्ही तीन दिवसात खाऊ शकता अरे वा म्हणून जसं आपण म्हणतोय तसं की इमिजिएट आहे म्हणून इमिजिएट लोडिंग डेफिनेटली ही खूप नवीन टेक्निक आहे आणि त्या अनुषंगाने त्याचे फायदे काय किंवा काय अनुषंगाने चर्चा आपण डॉक्टर पुढे नेऊया प्रेक्षकांना समजून सांगूया परंतु इथे वेळ एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहता टप्प्या
बंधन बँक आपल्या पाठिंब्याने नवीन उंची व्यापते आमच्याद्वारे नम्र झाले आहे आपण आमच्यावर ठेवा विश्वास चला या वृद्धीची कहाणी आणखीन पुढे करूया बंधन बँक आपका भला सबकी भलाई बँकवाले कुठे अरे पंडित जे दूर मिळाले का गोळी गुडी गेली अहो सर्व बात बघते लवकर या स्वाद कुरकुरीत राहील आठवणीत पापड टाइम वर ओनली राम बंधू पापड खरेदी करा चार संतोष शंभर ग्राम साबण आणि मिळवा दहा रुपयाचे पॅरशिट कोकेट ऑइल मोफत खरेदी करा चार संतोष शंभर ग्राम साबण आणि मिळवा दहा रुपयाचे पॅरशिट कोकेट ऑइल मोफत बघा ना काय फालतू सिमेंट लावत आहेत काही वर्षातच गंज आम्हाला खाऊन टाकेल आणि बिल्डिंग तसं आमच्या बिल्डिंग मध्ये तर श्री जंग रोडच सिमेंट लावत आहेत लकी आहात तू कुठचं आहे मुंबईचा आमची आई पण तिकडचीच आणि ती तिकडची आहे सोड सांगत ये आपल्या भावासोबत श्री सिमेंट हे लागलं की परिणाम दिसतोच श्री गंज रोडक सिमेंट ढाल घराची वर्षानुवर्षांची चहा घ्या चहा त्या उत्साहाने जाग करणारा आश्रय टी हाऊसचा हा नाट चहा मेहनतीच्या जोरावर संदीप पवार यांनी तयार केलेला आश्रय स्पेशल चहा एकदा नक्की पिऊन पहा ब्रेक नंतर टॉक टाइम मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट अर्थात कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी आधुनिक उपचार पद्धती या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात डॉक्टर मयूर खेळणार तर डॉक्टर आपण जर समजून घेतलं की ही टेक्निक सांगितली तुम्ही तर या टेक्निक विषयी मला तुम्हाला विचारायचं आहे की बऱ्याच वेळेला आता आपण म्हणतो की बरेचसे दात नाही आहेत असे वयोवृद्ध तुमच्याकडे येत असतील परंतु काही काही यंग पेशंट असतात ऍक्सिडेंटमुळे काही इंजुरीमुळे दात पडलेत किंवा काही अशा प्रकारचे पण असतील तर या टेक्निकमध्ये वयोमर्यादा काही असते का या टेक्निकमध्ये वयोमर्यादा म्हणजे एखाद्या मेल्स म्हणजे पुरुषांमध्ये एकवीस वर्ष आणि स्त्रियांमध्ये अठरा वर्ष पर्यंत ग्रोथ होत असते म्हणजे वाढत वाढते वय असतं तर वाढत्या वयामध्ये आम्ही शक्यतो डेफिनेटली इम्प्लांट रिकमेंड नाही करत पण वाढतं वय एकदा संपलं तर अठरा ते एकवीस वर्षानंतर कुठलीही व्यक्ती डेंटल इम्प्लांटसाठी एलिजिबल आहे ते घेऊ शकतात डेंटल इम्प्लांट आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय होतं की या वयामध्ये बऱ्याच जणांचा एक दात मिसिंग असतो मग तो त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं जात तर मग हळूहळू करून बऱ्याच दातांना प्रॉब्लेम झाला लागतात तर डेफिनेटली त्या वयामध्ये ते यंग यंग पेशंट देखील या वयात दात घेऊ शकतात विथ द हेल्प ऑफ डेंटल इम्प्लांट आणि बऱ्याच वेळी काय होतं की असे कितीतरी यंग मुलं असतात ज्यांच्यामध्ये लहानपणापासून ओरिजिनली दात नसतात ते मिसिंगच असतात तर ते खूप त्यांच्यासाठी योग्य आहे कारण वयाच्या सव्वीसव्या वर्षी देखील काही मुलं आहेत त्यांना अजिबात दात नसलेल्या लोकांना देखील ट्रीट केलेलं गेलेलं आहे फुल माऊथ डेंटल इम्प्लांट बरोबर आणि जर फॉर एक्झाम्पल जसं वय वाढतं तसं तीसाव्या चाळीसव्या वर्षी बऱ्याच काही कारणामुळे आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे तर अशा ले अशा वयात देखील काही लोकांचे दात पडतात आणि मिसिंग होऊन जातात टोटली तर त्या वयामध्ये त्यांचा कॉन्फिडन्स पूर्ण खराब झाला होता कारण ते करिअरच्या टोटली पीकला असतात तर या वयात देखील कम्प्लिटली फुल माउथ इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल आहे आणि त्याच्यात काही वय मर्यादा नाही आणि जर वृद्ध वयात तर डेफिनेटली त्यांना दात नसतात तर त्या वयात खरं ऍक्च्युली त्यांना अशक्तपणा असतो तर तो व्यवस्थित जेवण जेवलं गेलं पाहिजे पचन व्यवस्थित झालं पाहिजे आणि पचनसाठी आपल्याला मागच्या दाडा फार महत्वाच्या आहे आणि जे काढणाऱ्या गाळणाऱ्या ज्या कवळी आहेत त्या कवळी एवढ्या इफेक्टिव्ह नसतात जीवन करण्यासाठी जेवण्यासाठी तर वृद्ध वयात देखील फुल माउथ इम्प्लांट्स किंवा दातांचे जे इम्प्लांट द्वारा त्यांना फिक्स दात भेटणे हे पॉसिबल आहे याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे वृद्ध वयात शक्यतो आम्ही त्यांची हेल्थ चेकअप सगळी व्यवस्थित करून घेतो त्यांचे हेल्थ चेकअप आणि हेल्थ फिटनेस ओके असल्यानंतर ते डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट्स करू शकतात नक्की म्हणजे तुम्ही म्हणता तसं की याला काही स्पेसिफिक वयोमर्यादा अशी नाही आहे ज्यांना तुम्ही स्वतः ठरवता की कशा प्रकारे कुठल्या कुठल्या एजला करायचं आहे तुम्ही करू शकता फुल माउथ सुद्धा तुम्ही करू शकता अगदी अगदी बरोबर डॉक्टर आणि पुढे जाऊन असं विचारायचं तुम्हाला आता बरेच वेळेला असे काही रुग्ण तुमच्याकडे येत असतील की त्यांच्या जबड्याचं हाड आहे त्याची जीत झाली आहे किंवा हाडच कमी आहे तर अशा वेळेला मग त्यांना तुम्ही कुठल्या प्रकारचे उपचार करता किंवा हे जे इम्प्लांट्स आहेत हे अशा व्यक्तींमध्ये सुद्धा करता येऊ शकतात का शंभर टक्के बऱ्याच वेळ काय होतं की दात काढला आहे पण बऱ्याच वेळ दात काढला नाही तर काढला आहे तर बऱ्याच वेळ थांबल्यामुळे तर हाड तिकडचं झिजत जातं किंवा एखादी व्यक्तीने सगळे दात काढल्याने कवळी घातली तर कवळीमुळे हाड ते झिजत जातात तर अशा वेळी असे बरेच लोक येतात आणि भारतामध्ये हे फार कॉमन आहे की आपलं बोन कंडिशन कम्पेअर टू आपण जर मिडल ईस्टच्या लोक किंवा युरोपियन लोकांमध्ये 
आजच्या कम्पॅरिझन मध्ये बघितलं तर आपलं आपलं हाड ऑलरेडी खूप कमी आणि कमकुवत असतं तर अशा व्यक्तींमध्ये हाडांची नेहमी जीत झालेली असते तर आता मी सिम्पल टर्म्स मध्ये सांगतो की आपल्या बोनचे दोन प्रकार असतात एकाला आपल्या जबड्याचा जो बोन असतात तर जिथे दात असतात त्याला एल्व्युलर बोन म्हणतात आणि दातांच्या खालचं जे बोन असतं त्याला बेझल बोन म्हणतात तर दात जे एल्व्युलर बोन आहे ते दातांवर निर्भर असतं दात आहे म्हणून एल्व्युलर बोन आहे तर दात काढले की एल्व्युलर बोन झिजत जात पण ते बेझल बोनच्या लेवलला एकदा आलं की झिजणं थांबतं तर हे जे इम्प्लांट आहे याचं टार्गेट एल्व्युलर बोन मध्ये इम्प्लांट टाकलं नसतं याचं टार्गेट असतं बेझल बोन पर्यंत पोहोचणं त्यामुळे कमीत कमी हाडात देखील आपल्याला व्यवस्थितपणे त्यांना दात देता येऊ शकतात आणि इमिडिएट लोडिंग द्वारे तीन ते पाच दिवसात कमीत कमी हाड असेल तरीही हे दात देऊ शकतात पण जे कन्व्हेन्शनल टेक्निक होती त्याच्यामध्ये काय असायचं की इम्प्लांटचे डिझाईन असे असायचे ते फार रुंद आणि ब्रॉड असायचे तर त्यावेळी त्याच्या सिच्युएशन मध्ये बोन ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल बोन ऑगमेंटेशन प्रोसिजर अर्थात आर्टिफिशियली बोन नेहमी नवीन बोन तयार करणं तर या सिच्युएशन अशी जी ट्रीटमेंट करतात तर त्याच्यामध्ये साधारण व्यक्तीला सहा महिने ते आठ महिने थांबावं लागतं दात घेण्यासाठी पण इमिडिएट लोडिंगच्या नवीन डिझाईन्समुळे आज बेझल बोन मध्ये इम्प्लांट एंगेज केल्यानंतर आपल्याला एवढा वेळ पण थांबायची गरज नाही तीन ते पाच दिवसात त्यांना अशा पेशंटला देखील दात भेटू शकतो नक्की परंतु डॉक्टर हा महत्वाचा प्रश्न आहे सगळ्यात पुढचा मी तुम्हाला विचारते येतो की कारण डेंटिस्ट कडे जायचं म्हटल्यानंतर त्यांच्या लोकांच्या मनात जी असते ती भीती असते की या कुठल्याही प्रोसिजर किती पेनफुल असते तर काय सांगाल या टेक्निक विषयी स्पेशली काही पेनफुल असतात या टेक्निक सगळ्या डेंटल इम्प्लांट प्रोसिजर ही लोकल एनेस्टेशियामध्ये केला जातो म्हणजे जेव्हा ट्रीटमेंट केली जाते तेव्हा पूर्ण तोंडाला एनेस्टेशिया दिला जातो तो पूर्ण सून केला जात आहे सून केल्यानंतर व्यवस्थित इम्प्लांट इन्स्टॉल केले जातात पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट म्हणजे की बरेच लोक डेंटल डेंटिस्ट म्हणले की घाबरतात तर घाबरणं हा तर स्वाभाविकच आहे पण या गोष्टीसाठी म्हणजे त्यांची एन्झायटी म्हणजे भीती वाटले म्हणूनच त्यांचा घाबरतात तर त्यासाठी समथिंग कॉल सिडेशन आम्ही सिडेशन म्हणतो तर सिडेशन पण देऊन आम्ही त्यांना व्यवस्थित गोळ्यांनी सिडेशन देऊ शकतो एक नायट्रस ऑक्साईड नावाचा गॅस असतो त्याच्याने सिडेशन देऊ शकतो आणि त्या सिडेशन द्वारे त्यांना व्यवस्थित शांत केलं जातं आणि त्यानुसार एनेस्टेशिया देऊन त्यांची ट्रीटमेंट केली जातं ही ट्रीटमेंट अजिबात पेनफुल नसतं आणि टायमाप्रमाणे लोक पेशंटनी औषधं घ्यायला लागतात मग त्याच्यानंतर कधी काय तसा प्रॉब्लेम नाही आहे नक्की नक्की म्हणजे हे पेनफुल नसतं ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण मला वाटतं सांगितलेली आहे कारण त्याच दृष्टिकोनातनं लोकल कोणातनं लोकल घाबरतात आणि डॉक्टरांकडे जात नाहीत तर तेही आपण सांगितलेलं आहे या टेक्निकचे फायदे आणि इतर गोष्टी सुद्धा डॉक्टर आपण समजून घेऊया आणि प्रेक्षकांना सांगूया आणि चर्चा आम्ही पुढे येणार आहोत परंतु इथे वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊन एका पाहता छप्पन मसाले का ठेवता फुरीची गोडा मसाला कोणत्याही भाजीत टाका आणि त्याची चव तर टाका सुरुची गोडा मसाला निवडा बाबा प्लीज पांढरे केस हेअर कलर करायचे म्हणजे खूपच कटकट आहे बेटा कटकट म्हणजे कटकट म्हणजे हेअर कलर लावणं खूपच अवघड आहे बेटा आता कटकट नाही गोदरेज एक्सपर्ट इझी शॅम्पू हेअर कलर यात आहे आवडा आणि शिके काही हा कोरड्या केसांवर लावा पाच मिनिटात धुवून टाका आणि मिळवा सुंदर कलर आणि शाय गोदरेज एक्सपर्ट इझी 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 खोकल्याने हैराण केलंय बेना ड्रिल डी आर घ्या पंधरा मिनिटातच प्रभाव सुरू आता बेनाड्रिल सिरपची शक्ती नवीन बेनाड्रिल खोकल्याच्या गोळीमध्ये खोकला आहे बेनाड्रिल घ्या थांबा अजूनही सामान्य हँडवॉश हा हा किटाणूंच्या स्वच्छतेसोबत कोमलताची देखील स्वच्छता करतो म्हणून संतूर हँडवॉश यात आहे चंदनाचे गुण जो वारंवार धुतल्यानंतर देखील हाताना ठेवतो नेहमीच कोमल प्रत्येक स्पर्शामध्ये कोमलता संतूर हँडवॉश रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम इसमें हे हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा तुलसी नीम और बादाम तेल जैसी बारह खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखा दे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है हाउ स्वीट कधी झालं लग्न मार्चचा महिना होता आंब्याला मोहर तुझ्या आंब्याचा मोहर तुझ्या इथं तुझ्यामुळे माझा मोहर गळून पडलाय
ब्रेक नंतर टॉक टाइम मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय फुल माऊथ डेंटल इम्प्लांट अर्थातच कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी आधुनिक उपचार पद्धत या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर मयूर खैनार डॉक्टर आपण जी टेक्निक सांगितली इमिजिएट लोडिंग टेक्निक त्याचे फायदे नेमके काय त्या विषयी काय सांगा याचे फायदे म्हणजे सगळ्यात पहिला फायदा की जेव्हा हार्ड नसतं तेव्हा इतर रेग्युलर पद्धतीने जेव्हा ट्रीटमेंट केली जाते तर त्याच्यात बोन ग्राफ्टिंग करावं लागतं तर त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट टाईम वाढतो तर याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे याच्यात बिना बोन ग्राफ्टिंग देखील ट्रीटमेंट केली जाऊ शकते टेरिगॉइड इम्प्लांट्स झायगोमॅटिक इम्प्लांट्स हे जे इम्प्लांट्स आहेत ते खूप फार स्किलफुल इम्प्लांट्स आहेत आणि टिल्टेड इम्प्लांट्स या इम्प्लांट त्या टेक्निकद्वारे डेफिनेटली त्यांना बोन ग्राफ्टिंग न करता ट्रीटमेंट होऊ शकते दुसरा फायदा बघायला गेलो तर टाईम जो ट्रीटमेंट आधी दोन ते सहा महिने लागायचे आज ते तीन ते पाच दिवसात होऊ शकतात आणि तिसरा आणि महत्वाचा फायदा म्हणजे बऱ्याच यंग इंडिव्हिज्युअल असतात कामाला जातात त्यांचे दात कॉम्प्रोमाइज समजा समोरचा दात काढला गेला तर ते दोन दिवस पण कामाला जाऊ नाही शकतात तर अशा व्यक्तीमध्ये इमिडिएटली दात काढून एक वीकचा जरी त्यांनी ब्रेक घेतला तरी त्या वेळ एक वीकमध्ये टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांचं होऊ शकतं तर हा सगळ्यात मोठा फायदा की जास्त वेळ न थांबता ही ट्रीटमेंट व्यवस्थित नक्की परंतु एक महत्वाचा प्रश्न हा असतो आपण त्यांची भीती तर घालवली आहे की ते पेनफुल नाही हे आपण सांगितलंय परंतु आता आपण हे डेंटल इम्प्लांट स्टार्ट घातल्यानंतर सर्व्हिस साधारण किती काळापर्यंत ते देऊ शकतात त्या विषयात डेंटल इम्प्लांट मी आधीच म्हणालो की डेंटल इम्प्लांट्स हा आपल्या दातांचं प्रतीक होतं प्रतिकृती जर व्यवस्थितपणे ज्या प्रकारे आपल्या आपण दात त्यांची काळजी घेतो तशाच प्रकारे जर डेंटल इम्प्लांटची देखील काळजी केली घेतली गेली तर हा प्रॉब्लेम अजिबात होत नाही याला काही डेंटल इम्प्लांट्सला प्रॉब्लेम होत नाही दिवसातून व्यवस्थितपणे त्यांची निगा केली गेली पाहिजे डॉक्टरांना वेळोवेळी भेटलं पाहिजे गेलं पाहिजे वर्षातून एकदा तरी फॉलोअप घेतला गेला ट्रीटमेंट झाल्यानंतर तर असं जर असलं तर डेफिनेटली काय प्रॉब्लेम तर सगळ्यात चांगली गुड न्यूज डेंटल इम्प्लांट बद्दल आहे की डेंटल इम्प्लांटला किड नाही लागत कारण दातांना किड लागतं तर त्यामुळे डेंटल इम्प्लांटचा एक रोग आहे तो कमी झाला दुसरा जो प्रॉब्लेम तो हिरड्यांचा तर हिरड्यांचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो पण इमिडिएट लोडिंगचे जे इम्प्लांट आहेत ते स्पेशली असे डिझाईन चे बनवलेले की त्याच्यामध्ये हिरड्यांचा प्रॉब्लेम देखील मिनिमम होईल कम्पेअर टू द अदर डिझाईन तर त्यामुळे हा प्रॉब्लेम पण नाही कमी आहे पण व्यवस्थित मेंटेनन्स केलं गेलं पाहिजे डॉक्टरांकडे वेळोवेळी ज्यांनी कडी इम्प्लांट केलेले आहेत त्या डॉक्टरांकडे जाऊन व्यवस्थित वेळोवेळी पेशंटनी दाखवायला पाहिजे बरोबर मला खूप महत्वाचा मुद्दा तुम्ही सांगितलेला आहे कारण कीड लागत नाही म्हटल्यानंतर अजून लोकांना उत्साह येईल मला वाटतं डेंटल इम्प्लांट लावायसाठी हे आपण गृहित धरू पण पुढे आपण जसं आता उल्लेख केला की निगा किंवा काळजी ठेवायला पाहिजे तर आता डेंटल इम्प्लांट लावल्यानंतर मग नेमकी काय काय काळजी कशा प्रकारे बाळगायला पाहिजे काळजी म्हणायला गेलो तर आपल्याला डेंटल इम्प्लांट लावल्यानंतर वेळोवेळी ब्रश केला गेला पाहिजे दिवसातून दोनदार सकाळी उठल्यानंतर इमिडिएटली ब्रश केला गेला पाहिजे आणि रात्री झोपताना जेवल्यानंतर व्यवस्थित ब्रश केला गेला पाहिजे ज्यावेळी आपण खाणार त्यावेळी तोंडामध्ये गुळणी केली गेली पाहिजे व्यवस्थित गागलिंग करून जे काय अन्न अडकलं ते व्यवस्थित काढणं गेलं गेलं पाहिजे हा दुसरा आणि तिसरा म्हणजे काही पेशंट ज्या फुल माऊथ पेशंट असतात त्यांना आम्ही एक्स्ट्रा एडिशनल केअर करायला लावतो क्लिनिंगचे त्याच्यामध्ये ओरल हायजीन मेजर्स वाढवावे लागतात तर आम्ही त्यांना ओरल इरिगेटर देतो त्या मशीन असतात ते मशीनमध्ये प्रेस केलं तर जोरात पाणी निघतं त्याच्यानी व्यवस्थितपणे सगळ्या हिरड्यांचा भाग आहे तो हिरड्या आणि दातांचा जो जंक्शन असतं त्या जंक्शनवरती व्यवस्थित हिरड्यांच्या पाणीने व्यवस्थित क्लीन केलं गेलं पाहिजे कारण तिकडे आपले ब्रश नाही पोचत तर त्यामुळे हे अशा प्रकारचे मेंटेनन्स व्यवस्थित केला तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे आणि मी सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टरांशी चेकअप करत गेला पाहिजे तर हा प्रॉब्लेम नाहीसा होत जातो असं काही डेंटल इम्प्लांटच्या रिलेटेड कधी काही प्रॉब्लेम होत नाही म्हणून बरोबर आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जसं आपण म्हणतो की त्या प्रोसिजरचं टायमिंग आपण आता कमी केलेलं आहे तीन ते पाच दिवसात हे सगळं पूर्ण होतं परंतु सगळ्यात महत्वाचा भाग जसं तुम्ही म्हणाल तसं की जेवण व्यवस्थित जेवलं गेलं पाहिजे तर त्याकरता किती वेळ लागू शकतो इमिडिएटली दात दिल्यानंतर त्याच रात्री एखादी व्यक्ती आरामात जेवू शकते चपाती सब्जी भाजी सगळं खाऊ शकते त्यांना काय बरेच लोक नॉनव्हेज खातात ते व्यवस्थित खूप केलेलं नॉन व्हेजिटेरियन फूड पण खाऊ शकतात आणि इतक्यात नव्हे तर आताच रिसेंटली काही आशमचे पेशंट आहेत त्यांचं वय असणार साधारण पन्नास किलो पन्नास वय आणि त्यांचं वजन फॉर्टी फाईव्ह के जी असणार तर त्यांचं एका वर्षाच्या ट्रीटमेंट नंतर वजन साधारण वीस किलो वाढलं त्यांनी आम्हाला इतकं सांगितलं की आता आम्हाला जिम करावी लागते की वेट कमी कमी तर याचा फायदा आणि बेनिफिट हा आहे की जी व्यक्ती आधी जेवून जाऊती शकत व्यवस्थितपणे ती आता इतकी व्यवस्थितपणे जेवू शकली की त्यांचं वजन इतकं ग्रो झालं मला वाटतं खूप छान पद्धतीने तुम्ही हे सगळं समजावून सांगितलं जाता अगदी थोडक्यात प्रेक्षकांना काय सांगाल याविषयी 
प्रेक्षक संगेल कि तुम्हें दातान की काजी व्यवस्थित घया सगत पैला कि कुछ दात छोटा से छोटा आजार जरी आल तरी दाता व्यवस्थित निगाठेवा आणि या सिच्युएशन पर्यंत येऊ नका देऊ की तुम्हाला दात काढावा लागेल पण समजा एखादी व्यक्ती तुमच्या नजरेत असेल की त्याचे दात काढले गेले आहे तर अशा व्यक्तींना डेफिनेटली तुम्ही मदत करा आणि त्या व्यक्तींना हे आमचे जे मिशन आहे त्या मिशनबद्दल नक्की सांगा त्यामुळे त्यांची जितकी चांगली मदत करता येईल तेवढी मदत आमच्याकडून होईल हे आमचे आम्ही सगळ्यांना प्रेक्षकांना सांगत इच्छित नक्की नक्की मला वाटतं सगळं म्हणायला लागतं असं की प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर पण तरी सुद्धा जर का काही करायचं असेल तर खूप चांगल्या पद्धतीने या नवीन टेक्निक्स आलेल्या आहेत त्याचा त्यांनी अवलंब केला तर त्यांना नक्कीच फायदा होईल तर या अनुषंगाने डॉक्टर इथे नोड छान मार्गदर्शन तुम्ही आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद या विषयाचा टॉप टेनमध्ये आता मी इथे थांबतो